Hola, bienvenidos al séptimo vídeo de mi canal. En él hoy voy a tratar del sobreseimiento. Está relacionado con el vídeo anterior sobre los procedimientos en el proceso penal. Con lo cual os recomiendo que si no habéis visto el vídeo anterior lo veáis para entender un poquito mejor este, os lo he dejado enlazado. Sin más dilación, comenzamos. Concepto. Existen dos tipos. Sobreseimiento provisional en el que el juez o el tribunal paraliza el proceso penal por deficiencia de pruebas en contra del acusado. Y el sobreseimiento libre en el que el juez del tribunal pone término al proceso penal con efectos análogos a los de una sentencia absolutoria por inexistencia del delito o por irresponsabilidad del inculpado. Ambos tipos equivalen a una terminación anticipada del proceso penal. Diferencia. En el sobrecimiento provisional, el órgano judicial manda abrir la fase de juicio oral respecto de los procesados a quienes este sobrecimiento no les favorezca. En el sobrecimiento libre, el órgano judicial dicta el archivo de la causa y de las piezas de convicción que no tengan dueño conocido. Se puede recurrir, pero nunca se reable la causa. Causas de sobrecimiento en el procedimiento ordinario. Os recuerdo rápidamente la estructura, fase de instrucción, fase intermedia, juicio oral, sentencia, recursos o fase instrucción, fase intermedia, sobrecimiento. Sobrecimiento provisional, dos causas. Una es la perpetración del delito no esté lo suficientemente justificada y la segunda para acusar a determinada persona o determinadas personas no se hallan los motivos suficientes. Sobrecimiento libre, tres causas. La primera, falta de inexistencia de indicios razonables de haberse llegado a perpetrar el hecho. La segunda, el hecho cometido no tenga la condición de delito. Y la tercera, que los autores, cómplices o encubridores carezcan de responsabilidad criminal. Causas de sobrecimiento en el juicio sobre delitos leves. Rápidamente repaso su estructura. Atestado de la policía judicial, juzgado de instrucción judicial, sentencia de recursos o atestado de policía judicial, sobreseimiento. Recibido el atestado de la policía judicial, si el juez de instrucción estima procedente de la incoación, puede acordar el sobrecimiento del procedimiento y el archivo de las diligencias cuando lo solicita el Ministerio Fiscal, primero, que el delito leve denunciado sea de muy escasa gravedad y segundo, que no exista un interés público relevante en la persecución del hecho. Deseo que os haya interesado el vídeo, si es así, dejadme un like o un comentario. Si tenéis cualquier duda o consulta, contactar conmigo, os he dejado abajo en la caja de descripción mis datos de contacto. Os anhelo una feliz semana, gracias por verme hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo.